أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب إسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم أحدنا وأحدبنا وجعلنا سببا لما نحتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu ala madintabal huda Kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas Sa banal na Quran, ang pinakamataas na babae na nilikha ng Allah sa ibabaw ng kalupaan ay sa Berheng Maria Batay sa pagkakasalin o batay sa isinaad sa banal na Quran Kala ta'ala a'udhu billahi minas shaytani rajim Wa idkalatin malaikatu ya Maryamu Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisail alamin Tandaan ang sinabi ng mga anghel O Maria, katotohanan Ikaw ay pinili ng Allah Nilinis ka mula sa maling uri ng pagsamba at pagtanggi At pinili ka higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon Bakit si Berahim Maria ang pinakamataas na babae sa banal na Quran? Sapagat kailanman ang mga Muslim ay hindi lumalabas ni katiting sa tunay na turo ni Jesus, ang kagalang-galang. Isang immortal na kasalanan kapag merong isang Muslim na lumabas sa tunay na katuroan ni Jesus at tunay na katuroan ni Berheng Maria. Hindi lamang si Berheng Maria ang pinakamataas na babae na nabuhay sa ibabaw ng kalupaan simula kay Adam hanggang sa dulo ng panahon. Bagkos, ang kanyang paglaki ay isang dalisay na paglaki. At ang kanyang pagkain batay sa banal na Quran ay hindi nagbumula sa ibabaw ng kalupaan. Ito ay tuwirang nagbumula sa kalangitan na ibinababa mismo ng Allah para sa kanya, subhanallah. Kaya kapag pinag-aralan natin ang pananampalataya ng Islam, kailanman ang mga Muslim ay hindi lumalabas sa katuruan ng mga kagalang-galang ng mga propeta at mga kagalang-galang ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nais kong iparating dito kung bakit ito ang aking naging paksa. Batid natin, batay sa aking tinukoy sa paniniwala ng Islam na siya ang pinakamataas na babae, ito'y muli kong iniulit na siya ang pinakadalisay at ang kanyang paglaki ay isang napakagandang paglaki at ang kanyang pagkain ay tuwirang nagmumula sa kalangitan na ibinababa mismo ng Allah sa kanya bakit ito sinabi muli ng paulit-ulit? Sapagat kung ito ang katibayan ng kanyang pagiging isang dalisay sa madaling salita, si Berheng Maria, nung hindi pa isinisilang si Jesus, ay nasa tamang landas na. Kung nasa tamang landas na si Berheng Maria sa kanyang kapanahunan na hindi pa niya isinisilang ang mabiyaya at kagalang-galang at isa sa dakilang sugo ng Allah, natural na ang kanyang mga magulang ay nasa tamang landas din. Kung nasa tamang landas ang kanyang mga magulang sa makatuwid, ang mga dakilang mga propeta at sugo na kanyang pinagbulan sapagat galing sila sa angka ng Israelitas, tulad halimbawa, ang propetang si Zakaria, ang Haring Sulaiman, ang Haring David, si Joshua, si Moses, si Harun, nandyan si Yusuf alay sala, nandyan si Jacob o tinatawag na Yaakob, nandyan sa tinatawag na dyan ang tinatawag na si Ishak. Ganun din si Ibrahim na tinagwirang ama ng ama ng ama ng mga propeta. Kung ang kanyang mga ninuno ay nasa tamang landas sa makatuwid, nung dumating si Jesus, ipinagpatuloy niya ba ang pananampalataya ng kanyang ina at ng kanyang mga magulang at mga ninuno na mga dakilang propeta at sugo na pinagmulan? O nagtatag siya ng panibagong pananampalataya na tinatawag nating Kristyanismo? Pero kapag pinag-aralan natin, ipinagpatuloy lamang ni Jesus ang pananampalataya na pinangahawakan ng kanyang ina. Kung ipinagpatuloy niya lamang ang pananampalataya ng pinangahawakan ng kanyang ina, ang kanyang mga ninuno ay mga Muslim at Islam ang kanilang pananampalatayang dinala at pinangahawakan. At mababasa rin natin ito bilang paghahambing sa tinatawag na Biblia sa Matthew 5, 17, 18. Huwag niyong isipin ako'y naparito 
upang sirain ang batas ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang tuparin sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok o kudlit sa kautusan sa anumang kaparaanan, ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Hindi lamang ito ang katibayan ng mga Muslim. Sa katunayan, bakit ipinadala si Propeta Muhammad SAW sapagat merong nakialam at merong nagbago ng kanyang katuruan at sa kagandahang loob ng Allah, ibinabalik niya lamang tayo na mga, na mga, na mga nag-aangking tagasunod na Yesus na tinatawag natin Krisyana ang ating mga sarili sa tunay na katuruan ni Yesus sapagat ang kanyang katuruan ay tinatawag na Islam na ang ibig sabihin ay dalisay na pagsamba at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Maraming maraming salamat. At ito pa ibilang pagbibigay lamang ng paalaala at magandang balita para sa lahat. Subhanak alhamu wa bihamdik. Asyadu Allah ilahe ilaan. Wa astagfiru ka wa atubu ilaik wa akhir dawana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For all the things you sacrificed Oh, if I could turn back time, rewind If I could make it undone, I swear that I would I would make it up to you Mom, all grown up now It's a brand new day I'd like to put a smile on your face every day Mom, all grown up now And it's not too late I'd like to put a smile on your face every day And now I finally understand Your famous line About a day I'd face in time Cause now I've got a child of mine And even